வணக்கம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஆர்பிக்கான உயிரியல் ஊட்டச்சத்துக்கள் என்ற ஒரு தலைப்பில் வந்து பகுதி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு வந்து வழங்கி கொண்டு வந்து என் சிவகுமார் இது வந்து உங்களுக்கு வழங்குவது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ எடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகம் வந்து ஒரு அமைதியான பாதையில் வந்து போகணும் அதுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த அதிகாரிகளால் தான் முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இதை வந்து எடுக்கிறது இப்போ வந்து நம்ம இன்றைய திருக்குள் பார்ப்போம் செயற்கரிய செய்வார் பெரியார் சிறியர் செயற்கரிய செய்கலாதார் இதோடைய விளக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருமை தரும் செயல்களை புரிபவரை பெரியோர் என்றும் சிறுமையான செயல்களை அன்றி பெருமைக்குரிய செயல்களை செய்யாதவர்களை சிறியோர் என்றும் வரையறுத்துவிட முடியும் அதாவது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நமக்கு அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சயின்ஸு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரியல் அதாவது உயிரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்னி அதாவது தாவரவியலும் இதில் இருக்கும் அப்புறம் ஜுவாலஜி விலங்கியலும் இது ரெண்டும் கலந்தது தான் வந்து உயிரியல் சொல்கிறோம் இது ரெண்டுத்தையும் பற்றி நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம உயிரியல் சப்ஜெக்டில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ அதனால் வந்து பாட்னிக்கு வந்து தனி தாவரவியலுக்கு தனிலாம் கிடையாது எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து ஒரு கொஷின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது தென்னா அப்படிங்கிற உள்ள புகோபக் ட்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் வந்து நாற்பத்தேழு லிட்ரு நாற்பத்தி ஏழு மீட்டர் சுற்றளவு உள்ள தண்டு பகுதி இருக்குது இது வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் லிட்டர் தண்ணீரை வந்து சேகரித்து வச்சுக்கணும் திறமை திறன் கொண்டது வெறும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மரம் புகோபக் மரம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா தண்டு வந்து ரொம்ப சம தடிசாக இருக்கும் இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வந்து சேமித்து வைக்கும் பழமரத்திலேயே நீண்ட காலம் வந்து விளைச்சல் தர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு மரம் அது எத்தனை காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறு ஆண்டுகள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பூ பூக்கும் தாபனம் வந்து ரஃபிலேசியா இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவப்பு கலர் இது தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூவோட விட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்ரு அப்புறம் செம்மரம் என்ன அப்புறம் ரெட்வுட் மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினஞ்சு மீட்ரு உயர மரம் வளரும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் உள்ள காரை பூந்து வருது பாருங்கள் அடுத்தது ஒரு தர்பூசணி பழம் இருந்தால் அதில் வந்து ஆறு லட்சம் தர்பூசணி செடியை வந்து பயிர் செஞ்சு நூற்றி எண்பது டன் இடையில் தர்பூசணி வந்து நம்ம பெறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜென்ரல் இது தான் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்துனு பார்ப்போம் ஊட்டச்சத்துனா உடலுக்கு தேவையான சுதான் வந்து ஊட்டச்சத்துன்னு சொல்கிறாங்க ஊட்டச்சத்துட வகைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட்னா என்னது ஆற்றல் அளிக்கிறதா வந்து கார்போஹைட்ரேட் சொல்கிறாங்க அடுத்து புராதங்கள்லாம் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டீன் வந்து இதுக்கு வளர்ச்சி அளிக்கிறதுக்கு புரதம் தேவைப்படும் அப்புறம் கொழுப்புகள் ஃபேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் அளிக்கிறதும் ஃபேட்ஸ் தான் அப்புறம் வைட்டமின்கள் வைட்டமின்ஸ் என்னது உடலியல் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின்ஸ் தாதுப்பு மினரல்ஸ்னா என்னது உடல் இயக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்திக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாதுப்புன்றாங்க அப்புறம் நீர் எதுக்கு உணவை கடத்துகிறது உடல் வெப்பத்தை வந்து ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் தேவைப்படுது இதுதான் வந்து ஊட்டச்சத்துறவாக ஸோ இப்போ உணவோட நீரோட வந்து நம்ம பேசியாக தெரிஞ்சுப்போம் ஒரு வேலை கொஸ்டின் வந்து ட்ரைஸ் பண்ணலாம் ஓகே தர்பூசணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வந்து நீரோட அளவு இருக்குது வெள்ளியேரிக்கால வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றஞ்சு சதவீதம் காளானில் வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் பாலில் வந்து எண்பத்தேழு சதவீதம் உருளைக்கிழங்கில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதமும் முட்டையில் எழுபத்தி மூணு சதவீதமும் ரொட்டி தோணில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதமும் நீரோட அளவு இருக்குது அப்படின்றாங்க இன்னும் ஏதாவது ஒன்று இதை பேரை கேட்டு எத்தனை சதவீதம் கூட கேட்கலாம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்தில் என்னென்ன குறைபாட்டு நோயெலாம் வருது அப்படின்றத பார்ப்போம் அதோட அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது ஊட்டச்சத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரதம் புரதத்துக்கு என்னென்னலாம் சாப்பிடணும் பார்த்தீங்கன்னா மீன் இறைச்சி முட்டை வெள்ளைக்கரு அப்புறம் பால் பட்டாணி தானியங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடணும் சப்போஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்பு நோய் சரியாக இல்லைன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா குறைபாட்டு நோய் ஒன்று வந்து குவாஷியோ கார் இது வந்து ஒன்றில் இருந்து அஞ்சு வயசு வரைகள் அறிகுறி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி வந்து தடைப்படும் உப்பிய வயிறு இது வந்து குழந்தை பாருங்கள் உப்பிய வயிறு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கை காலெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கமாக இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாஷியோ கருது வந்து ஒரு அறிகுறி இந்த புரதம்லாம் குறைஞ்சா இந்த நோய் வரும்ன்றாங்க அடுத்த புரதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மராஸ்மஸ் ஸோ நம்ம நோய் மராஸ்மஸ் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குச்சி போல் இருக்கும் குழந்தை ஸோ சொமாலியாவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் இருக்கும் காலெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெலிஞ்சு போயிருக்கும் பெரிய தலையாக இருக்கும் இடையே ரொம்ப குறைஞ்சி இருக்கும் மூல
ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிகுறி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பார்வை குறைபாடு மங்கிய வெளிச்சத்தில் வந்து பார்க்க முடியாது இதெல்லாம் வந்து வரும் இதில் வந்து இதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மீன் எண்ணெய் முட்டை பால் நெய் வெண்ணெய் கேரட்டு மக்காசோளம் மஞ்சள் நிற பழங்கள் அப்புறம் கீரை இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டா வைட்டமின் ஏ குறைபாடு நோயெல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் பி போவோம் வைட்டமின் பி வந்து குறைஞ்சிதுன்னா பெரிய பெரிய நோய் அப்படின்னு வரும் இது வந்து ஆரோக்கியமாட்ட நேரம் போது தசை சோர்வு இதெல்லாம் வந்து அறிகுறி இதை வந்து சரி பண்ணணுன்னா முழு தானியங்கள் அப்புறம் பருப்பு தீட்ட பருப்பு தீ தீட்டப்படாத அரிசி பால் மீன் இறைச்சி பட்டாணி பயிர் வகை அப்புறம் பச்சை காய்கறிலாம் சாப்பிட்டா சரியாயிடுன்றாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வைட்டமின் சி வைட்டமின் சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நோய் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்வி நோய் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளியெல்லாம் வந்து ரத்தம் மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட அறிகுறி இதை வந்து எதுனா நான் சாப்பிட்டா சரியானு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு எலுமிச்சை நெல்லிக்காய் பச்சை மிளகாய் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டா உடம்பு சேர்த்துக்கிட்டா சரியாயிடுன்றாங்க அடுத்தது வைட்டமின் டி டியில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து குறைபாடில் நோய் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கெட்ஸ் நோய் வரும் இதோட அறிகுறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலிமையற்ற வளைந்த எலும்புகள் ஸோ இதை வந்து சரி பண்ண நான் சாப்பிடும் பார்த்தீங்கன்னா மீன் எண்ணெய் பால் முட்டை மற்றும் சூரிய ஒளியில் உதவியோட தோலை தயாரிக்கப்படுவதும் தான் சாப்பிட்டா சரியாடுன்றாங்க அடுத்தது டி சாரி இ இ வந்து வைட்டமின் இ வந்து குறைவால் என்ன வரும் பார்த்தா மலட்டுத்தன்மை வரும் இது மூலமாக குழந்தையின்மை அப்புறம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மைலாம் வந்து குறையுன்றாங்க இதுக்கு வந்து என்ன உணவு பொருளாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாவர எண்ணெய் பச்சை காய்கறிகள் முழு கோதுமை அப்புறம் மாம்பழம் ஆப்பிள் கீரை அதெல்லாம் எடுத்தது மூலமாக வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து இக்கு அப்புறம் எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜெயெல்லாம் கிடையாது டைரெக்டாக கேக்கு போய் வேண்டியது தான் ஸோ வைட்டமின் கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்த முறையாமை இதுதான் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் கேவில் குறைபாட்டு நோய் இது சிறிய காயம் ஏற்பட்டு ரத்த போக்கு வந்து அதிகமாக ஏற்படும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட அறிகுறி இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணால் பச்சை காய்கறி தக்காளி முட்டைக்கோசு பால் பால் பொருட்கள்லாம் வந்து சாப்பிட மூலமா இந்த வைட்டமின் கேயை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தாது உப்புகள் தாது உப்புகள் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் இரும்பு அயோடின் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான தாது உப்புகள் கால்சியம் வந்து குறை வளர்ந்த நோய் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பல் எலும்பு மற்றும் பல் சிதைவு இதெல்லாம் வந்து வரும் இது இதெல்லாம் இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு பற்களோட வலிமெல்லாம் வந்து குறையும் இதை நம்ம சரி பண்ணோம்னா பால் மீன் பச்சை பயிர் கோதுமெல்லாம் வந்து சார் மூலமாக க்யூர் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு இரும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு குறை இரும்பு சுற்றி குறை குறைபாடாக இருந்தால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரத்த சோகை வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இதில் வந்து மூலமாக வந்து மயக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் வந்து உடல்லாம் சோர்வாக ஆகிடும் இதெல்லாம் சரி பண்ணோம்னா இறைச்சி ஆப்பிள் கீரை அப்புறம் பேர்ச்சம் மாதிரி சாப்பிட்ற மூலமாக இது சரியாகும் அடுத்தது அயோடின் அயோடின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூலமாக வந்து முன் கழுத்து கழலை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தடிசாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து கோயில் வந்து வீக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதை வந்து நம்ம சரி பண்ணோம்னா பால் அயோடின் கலந்த உப்பு இறால் நண்டுலாம் சாப்பிட மூலமாக சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சரி விகித உணவு சரி விகித உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஊட்டச்சத்து கலந்துள்ள உணவு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி விகித உணவுன்றாங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே உணவு தொகுப்பு போட்டுருக்காங்க இல்லை ஊட்டச்சத்து போட்டிருக்காங்க தானியங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி கோதுமை கேழ்வரகு கம்பு சோளம் மக்கா சோளம் பார்லி திணை இது மூலம் வந்து இதில் வந்து என்னென்னா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கார்போஹைட்ரேட்டும் சிறிதளவு புரதமும் கொழுப்பும் வைட்டமின் பியும் இருக்குன்றாங்க அப்புறம் ஃபோலி கம்பிலும் இரும்பு சத்து நாச்சத்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து கொஷின் பேப்பர் கேட்கலாம் உடன் ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் பட் ஆனால் இங்கே தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க புரியுதா இல்லைனா வந்து மெமோனிக் சைடில் வந்து எப்படியாவது வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது பருப்புகளை பார்த்திங்கன்னா தோரம் பருப்பு உளுந்து பாசி பருப்பு கொள்ளு பயிர் கடலை பருப்பு சோயா பீன்ஸ் அப்புறம் மொச்சை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக புரதமும் சிறிதளவு கொழுப்பும் வைட்டமின் பி அப்புறம் ஃபோலி கம்பிலும் அப்புறம் இரும்பு சத்து நாச்சத்து இதெல்லாம் வந்து இருக்குன்றாங்க அடுத்து பால் மாமிச பொருள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் நெய் தயிர் பாலாடை கட்டி கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரதம் கொழுப்பு வைட்டமின் பி கால்சியம்லாம் இருக்குன்றாங்க அப்புறம் கோழி இறைச்சி இர மீன் முட்டை ஆட்டு இறைச்சி இதில் வந்து புரதம் கொழுப்பு வைட்டமின் பிலாம் இருக்குன்றாங்க அடுத்தது பழங்கள் அப்புறம் காய்கறிகள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழம் கொய்யா
அதாவது கடலை இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்கெட் எண்ணெய் அதெல்லாம் வந்து சத்து இருக்காது செக்கால ஆட்ட எண்ணெய் தான் வந்து சத்து இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ நார்மலாக வந்து பேக்கெட் எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஒரு நூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே வந்து நல்லா சுட வைப்பாங்க சுட அது சுட வச்சு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் கலந்துப்பாங்க ஸோ அது மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு வந்து தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்காது ஸோ அதனால் செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே வந்து எல்லோ இல்லைனா வந்து கடலையாக வாங்கி நீங்கள் அரைச்சி போய் ஒரு கடையில் போய் கொடுத்து அரைச்சி நீங்கள் வந்து உபயோகப்படுத்துகிற மூலமாக உடம்புக்கு நல்ல சத்து அதே மாதிரி சர்க்கரை வெள்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் இருந்துச்சு சொல்லணும் போனால் சர்க்கரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்டாக சல்ஃபர் இருக்குது அதை மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மூலமாக உடம்புக்கு ரொம்ப கெட்டது வெள்ளம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ சர்க்கரை வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சர்க்கரை நோய் வரும் காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரிஜினல் சர்க்கரை இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கெமிக்கல் கண்டென்ட் ஸோ அதனால் வெள்ளம் வந்து வெள்ளம் பண வெள்ளம் உபயோகிக்கிற மூலமாக சக்கரை நோயெல்லாம் ஈஸியாக தவிர்க்கலாம் அதே மாதிரி தேங்காய் சாப்பிட்ற மூலமும் ஈஸியாக தவிர்க்கலாம் புரியுதா இன்னே வி இன்னே வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து சயின்ஸ் பற்றி ஒரு ஜென்ரல் விஷயம் பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் அடுத்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பார்த்தோம் ரொம்ப நன்றி இதான் நம்ம வெப்சைட் இதில் போனால் உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதான் நம்ம யூடியூப் சேனல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்து அந்த ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வீடியோ மொபைல் அப்டேட் ஆகும் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இதே நம்ம ஃபேஸ்புக் வீடியோ ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க எப்பவுமே சந்தோஷம் பாருங்கள் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கி